pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você já ouviu falar na teoria do caos? Já ouviu ter assistido o um filme? É feito uma boleta, né? Ou eu tô falando no futuro. Então, a grande maioria associa algo ruim ou negativo ao ter um caos. Talvez por ser interpretado como desordem, bagunça. Mas não é meio assim. Se prepara, porque tá começando mais uma hora do Erika! Hora do Eric. Teoria do caos é uma das leis mais importantes do universo. Presente na essência de quase tudo que nos rodeia. A ideia central da teoria do caos é que uma mudança mínima no início de um evento pode resultar em consequências extremas e caóticas no futuro. Por exemplo, você se preparou para ir no shopping para comer um sorvete. Na hora de sair, esqueceu sua carteira. Nesse tempo, você perdeu o ônibus. Então as pessoas que estão no próximo ônibus serão outras. As pessoas que você encontrará no caminho serão outras também. Talvez você não conheça o seu maior amigo ou o amor da sua vida. No final, a sua, a sua vida atuou por completo, o chamado efeito borboleta. Em 1960, o meteorologista Edward Lawrence descobriu que fenômenos aparentemente simples têm um comportamento tão caótico como a vida. Ele chegou a essa conclusão e testava um programa de computador que simulava um movimento de massas no ar. Um dia, o Lorenz digitou um dos números que alimentava os cálculos da máquina. Com algumas casas decimais a menos, esperando que o resultado mudasse pouco. Mas a alteração insignificante, como um ano perdido, transformou completamente o padrão. O caos está em tudo. Mordo do universo. Na década de 70, o matemático polonês Benoit Mandelbrot afirmou que as equações de Lorentz batiam com as que ele próprio havia feito quando desenvolveu os fractais. Fractais são objetos em que cada parte é semelhante a um objeto como um todo. Isso significa que os planadores da figura inteira se repetem em cada parte, só que numa escala de tamanho menor. Os flocos de neve são exemplos de factrais. Cada ramo do floco se parece com um floco inteiro. E pesquisas recentes mostram algo ainda mais surpreendente. Equações idênticas aparecem em fenômenos caóticos que não tem nada a ver com um com o outro. Isso significa que pode haver uma estranha ordem por trás de toda essa imprevisibilidade. Se a gente perceber nas imagens a seguir, uma perfeita ordem no meio do que parece ser uma desordem total. Você fez um sorriso? Pode mudar a sua história. Cada ação nossa nos leva a uma reação. Existem várias escolhas e cada uma delas tem uma reação diferente. Então, se eu sou coração e deixe fluir. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então, deixa que aqui ir aqui pra fortalecer. Se não é inscrito ainda, se inscreva, amiguinho. E curte a página no Facebook e me siga no Instagram. A roupa hora do Eric. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Já daí eu vou tocar a música até né, 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 né. E grava a minha favorita, que é daria. 
a branca e preta. E com uma ambulância. Eu sou o Edgar! O que é isso? Minha nossa! A ambulância foi engraçada. Eita, moço! Como que eu chamo? Como que eu chamo que uma moto bem linda? Um adesivo pintado. Muito bonita. Sabe aqueles, aqueles coisas de choque assim, de pintar? Eu vou querer isso aí na minha moto. Vai querer isso? Aham, uhum, na minha moto. Quando tu crescer, né? Uhum, na minha moto. Tá bom. E o vídeo, o que, que tu achou hoje? Uh, adorei. Adorou? Uhum. Aprendeu bastante coisa?